गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर आवाज ये आवाज ये माय वॉइस इज कमिंग ओके आवाज ये तो फिर तुम्हें कमेंट बॉक्स मध्य लिहाय कि आवाज ये ओके यस चला करा स्टार्ट ओके ओके थोड़ा सा जो कैमेरा है अपना जूम करा सो दट समोर च व्यवस्थित क्लियर दिसे अपना मुला थोड़ा सा नॉर्मल खूब जा थोड़ा कमी करा हाँ ठीक है ओके 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 ब चला बड़ा आवाज ये सग आता आज एकदम ओके आहे या बोर्ड वाल कि मग का प्रॉब्लम नो फे कम्प्यूटर सिस्टम वाल कि मग थोड़ी भीति वाटा लगती है ओवरऑल टेक्निकल गोषी जी है अपने अजू जमत नहीं हलूह एक आठ दह दिवस मधे य सग्या गोषी नक्की स्ट्रीमलाइन करू बित्रनो एक दोन तीन महत्व गोषी है सगत महत्वा आ गुड न्यूज मे सद्या स्टाफ सिल्शन कमीशन ने एस एस सी ने नवीन रिक्रुटमेंट का आता दरवर्षी ही ऐड नेहमी प्रमाण ये पता नॉर्मली ये की भीति का होती कि कोरोना है कोरोना मु ऐडवर्टिजमेंट कभी ये कशा पद्धति ने एक्जाम हो कशा पद्धति ने एक्जाम हो अपडेट्स आम्मी तुम्हारा दिल्ली है ऑलरेडी फक्त आता प्रश्न अस है कि हे जी नवीन ऐडवर्टिजमेंट आई है स्टाफ सिल्शन कमीशन की हिचल आज अपने पूर्ण डिटेल जाए एक्जाम का फॉर्म भरावा कशा कशा पद्धति ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सग्या गोषी मैं आज तुम सोब मित्रों डिस्कस करना है फ्त मैं एकदा पुनः एक कन्फर्मेशन दया सर क्लि दिस नहीं सर इट्स होप फाइन अगेन ओके सर क्लास मे आहत हो मित्रों आज और दोन तीन दिवसपूर्वी और आलो हो तो सद्या और उद्या परवा पुनः जा रहा सर कमेंट से आंसर देना आहत का शेवटे पांच मिनट मैं तुम्हारा तुम्हें प्रश्न आग मजी उत्तर य पद्धति ने शेवटी कमेंट से आंसर कमेंट वर न देता डायरेक्ट वीडियो वर देने का प्रयत्न करते खूब जास्त प्रश्न आते तो मग अपन नर कमेंटला रिप्लाय कर टाके ठीक है तो बह विषयाला मुद्याला हाथ घलू तो मुद्दा असा है कि स्टाफ सिल्शन कमीशन की रिक्रुटमेंट आई है मग रिक्रुटमेंट जी है आता स्टाफ सिल्शन बगा कहीं जे नवीन लोक है तीन संगत कि स्टाफ सिल्शन कमीशन नेमक है का एस एस सी नेमक का है बगा मैं बैचेस मधे ही सर्वान संगित पुनः एकदा रिपीट करते स्टाफ सिल्शन कमीशन हे केंद्र सरकार यूपीएससी नर जेवड़ा नॉन गैजेटेड गैजेटेड पोस्ट सा रिक्रुटमेंट होता एक्जाम कंडक्ट करता एस एस सी स्टाफ सिल्शन कमीशन मग आता स्टाफ सिल्शन कमीशन मोस्टली कुछ लगे एक्जाम कंडक्ट करते ब स्टाफ सिल्शन कमीशन एक्जाम कंडक्ट करता सी जी एल कंबाइन ग्रैजुएट लेवल हि कु अक ज्रैजुएशन पूर्ण यून जवरपास तीस से बत्तीस वेगवेग् पोस्ट भर लाता केन्द्र सरकार यूपीएससी नर सर्व पोस्ट एस एस सी सी जी एल थ्रू भर लेता का ही हिंदा गैजेटेड ऑफिसर आता का ही नॉन गैजेटेड ऑफिसर आता बर एस एस सी कंडक्ट करता सी एच एस एल ची एक्जाम कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल हि एक्जाम आती बारावी वाला ट्वेल्थ एम एस सी या मुलाम क्लरिकल कैडर या वेगवेग् पोस्ट भर लेता सेंट्रल गवर्नमेंट सा बर ये इंडियन पोस्ट जागा सुधा भर लेता इंडियन पोस्ट या जागा क्लरिकल कैडर ये भर लेता यू डी सी लोअर डिविजन क्लर्क अपर डिविजन क्लर्क ये रिक्रुटमेंट सुधा ये दोनों होता मल्टीटास्किंग स्टाफ दहावी जा ही एक एक्जाम होते हि क्लरिकल थोड़ी खाल लेवल की एक्जाम तो अशा पद्धति ने एस एस सी या तीन महत्व के एक्जाम्स हैं सोबत एस एस सी या अजु कुछ कुछ एक्जाम होता आता जस ही सी पी ओ ची ऐड आई कि अपन ये एस आई ची ऐड हो सब इन्स्पेक्टर की सब इन्स्पेक्टर की ऐड को दिल्ली पोलिस बार मैं इकले सेंट्रल आर्म पोलिस फोर्सेस सेंट्रल आर्म पोलिस फोर्सेस ये बदल अपन डिटेल संग बर एस एस सी ची अजुन एक्जाम आते एस एस सी टी जुनियर इंजीनियर की एक्जाम होते आता मगे एस एस सी ची एडवर्टिजमेंट आई होती बल्टीपल वेगवेग् पोस्ट होता ती एक्जाम आते स्टाफ सिल्शन कमीशन या पद्धति ने एक्जाम कंडक्ट करते टेक्निकल नॉन टेक्निकल सा एस एस सी ची जुनियर की जी जुनियर इंजीनियरिंग जी है टेक्निकल की एक्जाम आते तो मित्रों पद्धति ने स्टाफ सिल्शन एक्जाम कंडक्ट करता हि जी है एस एस सी ची 
सब इन्स्पेक्टर की ऐडवर्टिजमेंट जी आता पब्लिश जाए काल हिबल अपन आज पूर्ण डिटेल इन्फॉर्मेशन घेना है मित्रों बगा चला अपन पुढ़ जाऊ आता हि जी सब इन्स्पेक्टर की ऐडवर्टिजमेंट है बगा सब इन्स्पेक्टर जॉइन कराव का ती प्रोसेस कशी आते का कशा पद्धति ने कंपेरिजन स्टेट गवर्नमेंट सब इन्स्पेक्टर सोबत करता का हे सग कंपेरिजन मैं आज तुम्हारा पूर्ण डिटेल मे हाँ पूर्ण गोषी संपैन कर सिल्शन प्रोसेस कशी आते सब इन्स्पेक्टर की ग्रोथ का आते जर आम दिल्ली पुलिस मे जॉइन कराव कि सी ए पी एफ मे जॉइन कराव मित्रों सग्या गोषी मैं तुम्हारा आज डिटेल मे ये संग फ्त जे है हा पूर्ण पाठ अगोदर तुम्हें समझू घया कि नेमकी रिक्रुटमेंट की प्रोसेस कैसी है कशा पद्धति ने है कोई इलिजिबल है मग नर अपन पूछा पाठक मूव करूँ कि एक्जैक्टली एक्जाम कश हो कशा कशा पद्धति ने कराएं सब अबाउट आर हाँ मैं सग कमेंट्स नर दी आता प्लीज कुछ कमेंट करू ना फ्त इक व्यवस्थित बगा बगा आता हिजी सब इन्स्पेक्टर की पोस्ट है मूल मित्रों दिल्ली पुलिस की एकूण जागा सद्या है सत्रहशे तीन एकूण जागा आता सत्रहशे तीन बा जागेपैकी जर दिल्ली पुलिस से जर तुम्हें पाला तो दिल्ली पुलिस से हेमें एकशे एक सत्तर जागा है आ सी ए पी एफ से जर तुम्हें पाला तो जवरपास पंद्रह चौसष्ट जागा है पंद्रह चौरण है गैस हाँ पंद्रह चौरण ठीक है तो यह पद्धति ने ज्या वैकन्सीज हैं अशा पद्धति ने एकूण जागा है या पद्धति ने बर आता हे दिल्ली पोलिस सत्रहशे तीन वैकन्सी ज्या है हाँ ऑल ओवर इंडिया है ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा रिक्रुटमेंट होता आता बगाच जे दिल्ली पोलिस जे पोस्टिंग है ऑफकोर्स दिल्ली में सी ए पी एफ ची जी पोस्टिंग है या जिथे जिथे हे हेडक्वार्टर्स है कि इतने जिथे जैसे ऑफिसेस हैं अशा ठिका ये रिक्रुटमेंट होते ये ही वेगवेग् पोस्ट है तेजल अपन डिटेल पूरे इन्फॉर्मेशन घेना है बर आता हिच्स नीमकी इलिजिबिलिटी का है बगा इलिजिबिलिटी हिच्स नीमकी अभी कि तुम्हें को शाखे पदवीधर आ बत्या ही शाखे पदवीधर यहाँ को ही पर्सेटेज की अट नहीं नो मिनिम पर्सेटेज रिक्वायर्ड मे जर तुम्हें ढकलत ढकलत पास जारी जा मित्रों पस्तीस टक्कर तरी सु तुम्हें इतने एलिजिबल आहत यह एग्जाम बर आता का ही विद्यार्थी अे तुम्हारे कि जो रिसेंटली ग्रैजुएशन जाए तो मग सर आम रिसेंटली ग्रैजुएशन जाए तो आम्मी परीक्षा देू शको का तो हो मित्रनो जैजुएशन का निकाल एक जानेवारी दोन हजार एकवीस अगोदर लगे अे सर्व विद्या इत एलिजिबल है पुनः संगत है जो निकाल एक जानेवारी दोन हजार एकवीस अगोदर लगे अे सर्व विद्या इकड़े इलिजिबल है बर मग जे आता यी अंतिम वर्षाला है जे आता ज्या विद्या निकाल जून दोन हजार एकवीस जुलाई दोन हजार एकवीस मध्य अ विद्यार्थी पलिजिबल है का तो नहीं अ विद्यार्थी या केस मध्य इलिजिबल नहीं पी जी एडवर्टिजमेंट है एस आई ची सी जी एल ची एम टी एस ची सी एच एस एल ची एडवर्टिजमेंट दरवर्षी ये कसे जे विद्यार्थी थर्ड इयरला इलिजिबल नहीं है थर्ड इयर की लास्ट इयर की जी विद्यार्थी है जी इलिजिबल नहीं है मैं एम टी एस सी एच एस एल ची जो एक्जाम संगित अशा एग्जाम सेम सिलबस आतो क्या अशा विद्या हा फॉर्म न भरता या विषय की तैयारी के लिए तो मैं वाट कि नक्की तुम्हारे फायदा चेल अपकमिंग एग्जाम जे हैं सी एच एस एल अल एम टी एस अल ये तुम्हें नक्की इलिजिबल आता और सी जी एल ची जी एग्जाम है स्टाफ सिल्शन कमीशन की ये बरसदा थर्ड इयर एप्ल जे है फाइनल इयर ये सुधा ऑलमोस्ट इलिजिबल स्टूडेंट्स आता तैयारी कराला अशा विद्या कुछ ही पद्धति की हरकत नावे बर तो हे जाए इलिजिबिलिटी कि इलिजिबल है कुछ ही शाखे का पदवीधर जैसे अपनी पदवी एक जानेवारी दोन हजार एकवीस पर्यत पूर्ण के लिए बर एग्जाम फीस बर आता एग्जाम फीस जी है हि है बगा रुपये शंबर मात्र कुछ जनरल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का ओबीसी कैटेगरी मेल सा मग इतर मेल सा इतर मेलला एकदम फिरी 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 एस सी एस टी ओ बी सी सॉरी एस सी एस टी हटी एकदम फ्री बर ये जो मेलच फीमेल बदल का एकदम मुफ्त 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 सग फ्री या परीक्षे फॉर्म भराय है ये कुछ ही फीस फीमेल्स कैंडिडेटला नहीं है फ्त मेल कैंडिडेटला ती ही कुछ जनरल ओ बी सी ती पन फीस का फार मोटी गोष नहीं है प्रश्न है फ्त शंबर रुपया तो शंबर रुपये फीस ये है बर क्या एज लिमिट बज लिमिट वीस से पंचवीस वर्ष ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव इयर्स हि एज लिमिट कु है मेल आ फीमेल कुछ कैटेगरी जनरल कैटेगरी बर 
मग जनरल कॅटेगरीच्या मेल फिमेलला ही एज लिमिट मग ओबीसी कॅटेगरीच्या मेल फिमेलला काही लिमिट एज लिमिट बघा तुम्ही जर तुम्ही ओबीसी कॅन्डिडेट असाल तर मग तुम्हाला प्लस थ्री म्हणजे पंचवीस प्लस तीन अठ्ठावीस पर्यंत जर तुम्ही एस सी किंवा एस टी कॅटेगरीला बिलॉंग करत असाल तर मग तुम्ही प्लस फाईव्ह म्हणजे तुमची एज लिमिट पंचवीस प्लस पाच तीस या या पद्धतीने तुमची एज लिमिट असेल ओबीसीसाठी अठ्ठावीस आणि एस सी एस टीसाठी तीस या पद्धतीने जनरल कॅन्डि जनरल कॅटेगरीशी जर तुम्ही कॅन्डिडेट असाल तर मग तुमच्यासाठी पंचवीस ही सुद्धा एज लिमिट कधी आहे मित्रांनो याच्यासाठी पण ॲज ऑन डेट जी आहे ही आहे एक जानेवारी दोन हजार एकवीस या पद्धतीने म्हणजे तोपर्यंत तुमच्या वयाचे पंचवीस वर्ष झालेले नसतील तर तुम्ही फॉर्म भरू शकता या पद्धतीने बर आता इम्पॉर्टंट डेट्स म्हणजे फॉर्म कधी कधी पासून भरायचे एक्झाम कधी होणार या याच्याबद्दल आपण पुढच्या याच्यामध्ये इन्फॉर्मेशन घेऊ बघा इम्पॉर्टंट डेट्स काय काय तुमची फॉर्म भरण्याची ऍप्लिकेशनची डेट जी आहे ही आहे बघा सतरा जून म्हणजे कालपासून डेट स्टार्ट झाली ते सोळा जुलै पर्यंत तुम्हाला हा फॉर्म भरायचा आहे सतरा जून ते सोळा जुलै फॉर्टी सिक्स सेवन्टीन जून टू सिक्स्टीन जुलै ट्वेंटी ट्वेंटी इथपर्यंत म्हणजे ऑलमोस्ट एक महिना तुम्हाला हा फॉर्म भरायला आहे या एक महिन्यामध्ये तुम्ही तुमचा फॉर्म भरू शकता बरं आता याच्यानंतर यांची एक्झाम कशी होणार बघा यांनी डेट ज्या दिल्या आहेत या प्री एक्झामची डेट जी आहे ही त्यांनी टेंटेटिव्ह सांगितली की एकोणतीस सप्टेंबर टू पाच ऑक्टोबर पर्यंत ही तुमची प्रिलिमिनरी एक्झाम होणार म्हणजे एकोणतीस सप्टेंबर ते पाच ऑक्टोबर आता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची एक्झाम असल्यामुळे मल्टिपल डेजला परीक्षा होतात भरपूर नंबर ऑफ स्टुडंट्स याला अप्लाय करतात म्हणून एक एक्झाम एका दिवसात दोन दिवसात त्यांची परीक्षा संपत नाही जवळजवळ पाच सहा दिवस यांची परीक्षा चालते म्हणून यांनी डेट्स भरपूर ठेवल्यात बरं मेन्स एक्झामची डेट कधी असेल मेन्स एक्झामची डेट जी आहे ही असेल बघा एक मार्च दोन हजार एकवीस सर याच्यामध्ये इतका डिफरन्स कस काय ऑलमोस्ट ऑक्टोबर म्हणजे जवळपास हे तीन महिने आणि पुढचे जवळपास दोन महिने पाच महिन्यांचा डिफरन्स प्री आणि मेन्स मध्ये यांनी काय ठेवला असेल तर बघा जेव्हा मी सिलेक्शन प्रोसेस तुम्हाला सांगणार आहे याच्यानंतर तुम्हाला कळेल की नेमका पाच महिन्यांचा डिफरन्स यांनी काय ठेवला कारण की प्री आणि मेन्सच्या मध्ये अजून एक सिलेक्शन प्रोसेसचा एक भाग आहे जो क्वालिफाईंग इन नेचर आहे पण तो या केसमध्ये आहे तर या झाल्या इम्पॉर्टंट डेट्स मित्रांनो बर याच्यासाठी आम्ही कुठे विजिट करायचे तो बघा याच्यासाठी एक वेबसाईट जी आहे ते आहे डब्ल्यू 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 डॉट एस एस सी डॉट एन आय सी डॉट इन आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर ही लिंक डायरेक्ट ॲप्लिकेशन लिंक म्हणजे ज्या लिंकवर तुम्ही क्लिक केलं की स्ट्रेट तुम्ही लॉग इन वर जाणार किंवा नवीन रजिस्ट्रेशनवर जाणार या पद्धतीची लिंक मी तुम्हाला त्या केसमध्ये टाकून देईल बर बॉईजने काय पाप केलं असतात काय त्याच्यावर काय बोलावर आपण ठीक आहे तर ॲक्च्युली स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची रिक्रुटमेंट आहे सब इन्स्पेक्टरची पोस्ट आहे त्याच्यामुळे नॉर्मली फिमेल कॅन्डिडेटला थोडंसं मोटिवेट व्हावं आणि तुम्ही पण अप्लाय करावं यासाठी फ्री 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 आहे एवढं पर्सनली घेऊ नका तुम्हाला एक काही अन्याय नाही म्हणजे आपल्यासोबत काही अन्याय नाही आपल्याला पण शंभर रुपये फीस म्हणजे फार काही मोठी फीस नाही आहे तर चला ठीक आहे हरकत नाही आपण पुढे जाऊया आता आपल्याला डिटेलमध्ये मित्रांनो सिलेक्शन प्रोसेस बघायची आहे सिलेक्शन प्रोसेस की एक्झॅक्टली सॉरी एक्झॅक्टली याच्यामध्ये सिलेक्शन कशा पद्धतीने होतं किंवा नेमकं फायनल प्रोसेस जे आहे फायनल सिलेक्शन जे आहे हे तुम्ही कोणकोणत्या पद्धतीने फायनल सिलेक्शन मिळवू शकता बघा सिलेक्शन प्रोसेसवर मी येतो त्यापूर्वी मला जसं मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की मला तुम्हाला कंपॅरिझन करून दाखवायचं की सब इन्स्पेक्टर एन दिल्ली पोलीस सब इन्स्पेक्टर इन सी ए पी एफ आणि सब इन्स्पेक्टर इन महाराष्ट्र पी एस आय यांचं मला मित्रांनो कंपॅरिझन तुम्हाला करून दाखवायचं एकदा बघा आता सब इन्स्पेक्टर जी आहे ही पोस्ट नेमकी कशा पद्धतीने आहे आणि नेमकं यांचं काम काय असतं मित्रांनो सब इन्स्पेक्टर आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इकडे दोन केसमध्ये एक दिल्ली पोलीस आणि दुसरे सी ए पी एफ आता सी ए पी एफ मध्ये अजून वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहेत सी आर पी एफ त्यानंतर आय बी टी एफ सांगतो याच्याबद्दल मी तुम्हाला डिटेल सांगणार आहे त्यानंतर एस एस बी यानंतर सी आर पी एफ नंतर सी आय एस एफ सी आय एस एफ आणि इकडे सरळ दिल्ली पोलीस या पद्धतीने इकडे एक डिपार्टमेंट आय गेस एक माझ्याकडनं कुठेतरी विसरत आहे एक सेकंड थांबा मी अजून एक एक डिपार्टमेंट आहे बी एस एफ बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स करेक्ट बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स बर जर तुम्ही इकडे सब इन्स्पेक्टर झालात 
हे सेंट्रल आर्म पोलीस फोर्सेस म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या आर्म पोलीस फोर्सेसची एवढे पाच वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहेत जर तुम्ही इकडे पोलीस सब सब इन्स्पेक्टर झाला तर तुम्हाला यापैकी कुठल्या तरी एका डिपार्टमेंटमध्ये पोस्टिंग भेटेल किंवा जर तुम्ही इकडे पोलीस सब इन्स्पेक्टर झालात तर मग तुम्हाला तुम्हाला दिल्ली पोलीसमध्ये दिल्ली पोलीसमध्ये तुमची पोस्टिंग मिळेल बरं आता मित्रांनो इकडचं सब इन्स्पेक्टर म्हणजे नेमकं काय केंद्राचं सब इन्स्पेक्टर म्हणजे नेमकं काय आणि राज्याचा सब इन्स्पेक्टर म्हणजे नेमकं काय बघा मित्रांनो आपल्याकडे जी रिक्रुटमेंट होते आता बघा टिपिकली जे विद्यार्थी ज्यांना फारच वर्दी आवडते एक असतं ना की बाबा मला विश्वास नागरे परा पाटील सरांसारखी मला एक एक ती वर्दी पाहिजे किंवा मला पी एस आय व्हायचं आहे मला डी वाय एस पी व्हायचं आहे मला आय पी एस व्हायचं आहे काही लोक असतात जे आय पी एस होऊनही विचार करतात की नाही मला आय पी एस नाही व्हायचं मला आय एस व्हायचं आहे बऱ्याच लोकांनी नोकऱ्या सोडूनही दिल्या त्यामुळे की आय एस आय पी एस होण्यास आय एस होण्यासाठी आय पी एसच्या नोकऱ्या सोडून दिल्या बरं तर अशा पद्धतीने काही लोकांचा असंही असतं उलट की नाही मला वर्दी पाहिजे तर टिपिकली ज्या ज्या मुलांचं वर्दी हे स्वप्न आहे अशा मुलांचं स्वप्न इथून पूर्ण होऊ शकतं आता दिल्ली पोलीसमध्ये जर तुम्ही सब इन्स्पेक्टर म्हणून तुमचं सिलेक्शन झालं तर दिल्ली पोलीसमध्ये सब इन्स्पेक्टर झाल्यानंतर बघा सब इन्स्पेक्टरनंतर पुढची पोस्ट असेल तुमची इन्स्पेक्टरची इन्स्पेक्टरची आणि त्याच्या पुढची पोस्ट असेल तुमची ॲडिशनल कमिशनर ऑफ पोलीसची आता मित्रांनो सब इन्स्पेक्टरचा जो पगार आहे हा केंद्र शासनाचा जर तुम्ही पगार पाहिला तर हा पगार जवळपास एक पंचेचाळीस ते पन्नास हजारांपासून स्टार्टिंग होते पंचेचाळीस ते पन्नास हजारांपासून स्टार्टिंग होते आणि एक दहा ते बारा वर्ष ऑलमोस्ट पंधरा वर्षांची जर तुम्ही सर्व्हिस सब इन्स्पेक्टर म्हणून केली तर मग तुम्ही इन्स्पेक्टर बनताल आणि बारा वर्षाची सर्व्हिस तुमची इकडे झाली किंवा तुम्ही असिस्टंट कमिशनर ऑफ पोलीस बनताल तर या पद्धतीची रिक्रुटमेंट प्रोसेस जी इकडे किंवा ग्रोथ ज्याला आपण म्हणू प्रमोशन पॉलिसी जी आहे इकडे एक पंधरा वर्षांचा काळ इथे लागतो आणि एक बारा वर्षांचा काळ इकडे लागतो मग तुम्ही ए सी पी होणार ए सी पी म्हणजे ॲडिशनल कमिशनर ऑफ पोलीस या पद्धतीने सेम जे आहे ही रिक्रुटमेंट प्रोसेस किंवा ग्रोथ जी आहे ही या केसमध्ये सुद्धा आहे आता हे जे आहेत एस एस बी बी एस एफ आय बी टी एफ या तीन पोस्ट थोड्याशा रिस्की आहे की स्ट्रेट बरेचदा एस एस बी बी एस एफ हे जे लोक आहेत हे डायरेक्ट काय बॉर्डरवर गन पकडून नसतात इन्स्पेक्टर लेवलचे कॅडर आहेत ते म्हणजे त्यांना काय डायरेक्ट तुम्हाला गन पकडून तिथं उभं करणार नाही तुम्ही इन्स्पेक्टर आहेत की तुम्हाला लिडर्स करायला लावणार कुठे तुम्ही लिडर्स असणार त्याबद्दल तुम्ही ताण घेऊ नका की सर आम्हाला लगेच आता चीनचा जे मुद्दा चालला आहे पुढच्या वर्षी युद्ध झालं तर आम्हाला पाठवतील का मित्रांनो युद्ध बिद्ध काय होणार नाही आहेत या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या सगळ्या ही सगळी डिप्लोमसी असते राजकारणाचा भाग आहे काही दिवस आता असं म्हणतात की अमेरिकेचं आणि चीनचं सध्या वाजलेलं आहे आता अमेरिका आणि भारताचं साथ सध्या चांगलं आहे मग अमेरिकेवर भारतात थ्रू दबाव टाकणे पहिली गोष्ट आणि भारतावर एक दबाव बनवणे की तुम्ही अमेरिकेसोबत खूप जास्त जवळजवळ जाऊ नका असतं ना आपल्याकडे दोन मित्र आणि तीन मित्र असतील दोघांचे भांडण झाले तर जो जो उरलेला असतो मग तो तो त्या केसमध्ये लिडर असतो तो ज्याच्याकडून गेला मग त्याचा स्ट्रॉंग होल्ड त्या त्या पद्धतीने जसं आता अमेरिका आणि चायनाचे भांडण झाले आणि सध्या असा एक त्यांचा मित्र देश आहे जो सगळ्यांना ऑलमोस्ट सेम आहे की भारता भारत जो आहे हा जर अमेरिकेकडून राहिला तर ऑलमोस्ट अमेरिकेचं वजन चांगलं चायनाकडून भारत जाणं शक्य नाही त्यांनाही माहिती आहे पण ॲटलिस्ट त्यांनी न्यूट्रल राहावं अशी चायनाची अपेक्षा आहे तर ठीक आहे असो आपल्याला त्या मुद्द्याशी काही घेणे नाही फक्त मी तुम्हाला एक कम्पॅरिझन सांगतोय बरं हे झालं ग्रोथबद्दल दुसरी गोष्ट यांचं जर पहिलं पहिलं सांगितलं की प्रमोशन कशा पद्धतीने होतं सेकंड थिंग सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं जॉब आहे बाळांनो सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा टिपिकली आता जॉब वर्दी आली म्हणजे जॉबला थोडासा प्रेस्टीज तयार होतं एक असतं ना की एक गावाकडे की माझा मुलगा पोलीस आहे माझा मुलगा पी एस आहे माझा मुलगा डी वाय एस पी आहे या पद्धतीने या जॉबला एक प्रेस्टीज आहे प्रेस्टिजियस जॉब आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं जॉब असल्यामुळे सगळे वेतन भत्ती जे हे पहिल्यांदा इथं लागू पडतात आणि प्रमोशन चांगले त्यामुळं कम्पॅरेटिव्हली विद्यार्थ्यांनी सब इन्स्पेक्टरच्या पोस्टसाठी नक्की अप्लाय करायचे आता बघा काही लोक असं तुमच्यापैकी असे असतील की सर आम्ही बँकिंग करतो मग आम्हाला इकडे कशा पद्धतीने आम्हाला जमेल नाही जमेल तर मित्रांनो माझं म्हणणं काय आता मागच्या वर्षी बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली होती याची पी एस एची सी पी ओची तर बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं नुसतं परीक्षेला गेले आणि त्यांचे सगळं ऑलमोस्ट प्री क्वालिफाय झाले त्याच्या मागचं रिझन काय की जे विद्यार्थी सी जी एलची तयारी करतात असे विद्यार्थी इकडे अप्लाय करत नाहीत जे विद्यार्थी यू पी एस सीची तयारी करतात बाळांनो ते विद्यार्थी सुद्धा सी जी एलला अप्लाय करतात जे एम पी एस सीची तयारी करतात ते सुद्धा सी जी एलला अप्लाय करतात तर स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची ही जी रिक्रुटमेंट आहे इथं कम्पॅरेटिव्हली सी जी
त्यामुळे इथं जे आहे हे बँकिंगची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक चांगला एज इथून तुम्हाला मिळू शकतो बरं त्यातल्या तुम्हाला सिलेक्शन प्रोसेसवर पुढे यायचे आता मला वाटतं की आय होप तुम्हाला हे सगळं कळलं असेल की नेमकी प्रोसेस कशी आहे ग्रोथ कशी आहे प्रमोशन कसं आहे आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा आणि प्रेस्टिजियस जॉब आहे त्याच्यामुळे काय होतं सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा जॉब असल्यामुळे जे वेतन भत्ते जे आहेत हे सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला लागू होतात आणि मग नंतर पुढे जाता येतात बरं आता मी पुढे येतो सिलेक्शन प्रोसेसवर मित्रांनो सिलेक्शन प्रोसेस नेमकी कशी सिलेक्शन प्रोसेस जी आहे याची असणार आहे बघा पहिले होणार प्रिलिमिनरी एक्झाम प्रिलिमिनरी एक्झाम प्रिलिमिनरी एक्झाम जसं मी तुम्हाला सांगितलं क्वांट एल आर जी के आणि इंग्लिश काही गोष्टी मी इंटेन्शनली लिहिल्या बघा ना मित्रांनो इथं त्यांनी क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड असंच सांगितलंय असं का सांगितलं असेल बरं कारण की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या रिक्रुटमेंट मागच्या काही दिवसांपासून टी सी एसला यांनी यांचा कॉन्ट्रॅक्ट दिला मग टी सी एसला कॉन्ट्रॅक्ट दिला तर टी सी एसचा पॅटर्न नॉर्मली कसा असतो क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूडचा मागच्या काही दिवसांपासून दिल्लीला एस एस सी करण्यासाठी गेलेले मुलं याच्यापैकी एक दोन जण रिटर्न आले आणि त्यांनी सांगितलं की सर जर आम्ही पाहिलं ना तर एस एस सीचा जो चांगला सिलेबस म्हणजे डिटेलमध्ये टार्गेटेड शिकवलाय तो दिल्लीला पण आता जर पाहिलं तर एस एस सी बऱ्यापैकी बँकिंग सारखं होत आहे मग बँकिंग सारखं एस एस सी झाल्यामुळे आम्हाला वाटतं की आम्ही तिकडे का जावं आम्हाला वाटतं की आम्ही औरंगाबादमध्ये आम्ही या गोष्टी शिकू शकतो त्यामुळं बऱ्यापैकी हा जो पार्ट आहे हा बँकिंग शी रिलेटेड आहे म्हणून यांनी टिपिकली सांगताना काय सांगितलं की क्वांटिटेटिव्ह ऍप्टिट्यूड इकडे मी नंबर ऑफ क्वेश्चन लिहितो आणि इकडे मार्क्स लिहितो बघा पन्नास क्वेश्चन पन्नास मार्क लॉजिकल रिझनिंग पन्नास क्वेश्चन पन्नास मार्क जी के पन्नास क्वेश्चन पन्नास मार्क आणि इंग्लिश पन्नास क्वेश्चन पन्नास मार्क असे दोनशे क्वेश्चन टू हंड्रेड क्वेश्चन फॉर टू हंड्रेड मार्क्स याच्यासाठी जो टोटल टाइम आहे हा आहे दोन तासांचाच म्हणजे एकशे वीस मिनिटांचा याच्यामध्ये काय असतं काहीच नसतं कमर्शियल मॅथ्सचा पार्ट सगळ्यात जास्त या केसमध्ये एस एस सीच्या एक्झाममध्ये विचारतात ट्रिग्नोमेट्री जिओमेट्रीचे पन्नास पैकी जास्तीत जास्त अप्पर यांना दहा प्रश्न दहा प्रश्नांपेक्षा कधीच जास्त नसतात बरं एल आर लॉजिकल रिझनिंग लॉजिकल रिझनिंगचा जो पार्ट आहे हा बँकिंगपेक्षाही सोपा इकडे तर सेटिंग अरेंजमेंट पजल तर विचारच नाही सेटिंग अरेंजमेंट विचारलं जरी एखादं फार चिल्ला जीके आता जीके लिहिण्यामागचं इंटेन्शनली रिझन काय की यांच्याकडे थोडंसं जीके जे आहे हे थोडंसं वेगळ्या प्रकारचं विचारलं जातं मग वेगळ्या प्रकारचं म्हणजे नेमकं काय जनरल नॉलेज विचारलं जातं जनरल नॉलेजमध्ये काय काय येतं इंडियन पॉलिटी सायन्स हिस्ट्री जॉग्राफी इकॉनॉमिक्स आणि करंट अफेअर्स म्हणून याला मी म्हणताना काय म्हटलं मित्रांनो जीके म्हटलं मग जीकेसाठी नेमकं काय केलं पाहिजे तर बघा जीके साठी तुम्ही आतापासून लुसेंट पब्लिकेशनचं बुक वापरा जनरल नॉलेज बाय लुसेंट पब्लिकेशन हे बुक कुठे मिळेल हे बुक मिळेल फ्लिपकार्ट वर ऍमेझॉन वर दोन्ही ठिकाणी हे बुक मिळून जाईल तर तुम्ही लुसेंट पब्लिकेशनचं बुक घ्या थोड्या थोड्या पद्धतीने वाचा किंवा एन सीई आर टीचे एन सीई आर टीचे एट नाईन टेनचे बुक्स वाचा त्याच्या दोन्ही तुमचं काम बऱ्यापैकी होऊन जातं पण मला वाटतं एट नाईन टेनचं बुक वाचण्यासाठी आपण जवळ तेवढा वेळ नाही आहे मॅक्सिमम लुसेन पब्लिकेशनमधून तुमचं काम होऊन जातं मनोहर पांडेचं पण एक जनरल नॉलेजचं बुक येतं तेही तुम्ही वापरू शकता इंग्लिश सेम ॲज बँकिंग उलट बँकिंगपेक्षा कम्पॅरेटिव्हली सोपं आहे अँटो सिनो आर सी पॅसेज एरर क्लोज टेस्ट पॅराजंबल या पद्धतीने उलट यांच्या पॅराजंबल तर अगदी चिल्लर असतात त्यामुळं ओव्हरऑल प्रिलिमिनरी एक्झामचा पॅटर्न जर पाहिला तर एक ॲस जो बँकिंग करणारा विद्यार्थी आहे बँकिंग करणारा ॲव्हरेज विद्यार्थी तो सहजासहजी ही प्रिलिमिनरी एक्झाम पास होऊन जाईल म्हणून माझं म्हणणं असं आहे की तो तुम्ही प्रिलिमिनरी एक्झामचा एक्सपिरियन्स घेण्यासाठी काय होत नाही पण फॉर्म भरा काय लागते शंभर रुपये ठीक आहे बघा आता सिलेक्शन प्रोसेसमध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं की पहिले प्रिलिमिनरी एक्झाम होणार बरं मग नंतर काय होणार पी एस टी किंवा पी ई टी पी एस टी आणि पी ई टी फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट आणि फिजिकल एन्ड्युरन्स टेस्ट सांगतो याच्याबद्दल नंतर तुमची होणार मेन एक्झाम मेन्स एक्झाम आणि फायनली तुमचं होणार मेडिकल आणि डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आणि डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन त्यातला महत्वाचा पार्ट मित्रांनो हे दोन विचारा का कारण की हे क्वालिफाईंग आहे ना बघा क्वालिफाईंग म्हणजे नेमकं काय क्वालिफाईंग बघा तर क्वालिफाईंग म्हणजे एक्झॅक्टली नेमकं मित्रांनो काय बघा क्वालिफाईंग म्हणजे 
याचे मार्क्स तुम्हाला कुठेही कन्सिडर केल्या जाणार नाही म्हणजे मग तुम्हाला फक्त आणि फक्त प्रे आणि मेन्सचे मार्क्स कन्सिडर केले जातील फायनल सिलेक्शन जेव्हा तुमचं होईल ना बाळा तेव्हा फक्त प्रे आणि मेन्सचे मार्क्स कन्सिडर केले जातील फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट किंवा फिजिकल इंडुरन्स टेस्ट ही जी आहे ही क्वालिफाईंग इन नेचर आहे म्हणजे इथं तुम्हाला फक्त पास करायचं आहे बरं मग मी पुढच्या प्रोसेसकडे येतो की एक्झॅक्टली पीईटी किंवा पी एस टी हे नेमकं काय बांधणे बघा पीईटीचा पॅटर्न नेमका कसा आहे फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट फिजिकल एंडुरन्स टेस्ट बघा काही मेल कॅन्डिडेट आहेत तुमच्यापैकी काही फिमेल कॅन्डिडेट आहेत बर जर तुम्ही मेल असताल आणि जनरल कॅटेगरीचे असतात तर तुमची हाईट जी आहे ही एकशे सत्तर सेंटीमीटर असणं आवश्यक आहे जर तुम्ही अदर कॅटेगरीचे असताल ओ बी सी एस सी एस टीमध्ये येत असतात तर मग एकशे पासष्ट आणि एकशे बासष्ट पॉईंट पाच या पद्धतीने तीन हाईटचे स्टँडर्ड आहेत तुम्ही असं ह्याचं करा की एकशे पासष्ट जी आहे साडेपाच फूट हाईट नॉर्मली कुठल्याही विद्यार्थ्याची असते एकशे पासष्ट नॉर्मली असते एकशे सत्तर मोर दॅन एक वन सेवन्टी हाईट जी आहे आता माझी हाईट ऑलमोस्ट एकशे सत्तर प्लसच आहे तर ऑलमोस्ट माझ्यासारखी हाईट ऑलमोस्ट क्लासमध्ये साठ सत्तर टक्के विद्यार्थ्यांची ऐंशी टक्के विद्यार्थ्यांची सहजासह जी आहे तर त्यामुळं याच्याबद्दल तुम्ही काही टेन्शन घेण्याची गरज नाही फिमेलसाठी हाईटचा जो क्रायटेरिया आहे हा आहे बघा एकशे एकशे पंचावन्न एकशे चोपन्न एकशे सत्तावन्न एकशे सत्तावन्न सेंटीमीटर एकशे पंचावन्न आणि एकशे चोपन्न जनरल कॅटेगरी एस सी एस टी आणि तो अदर्ससाठी तर या पद्धतीने मेल आणि फिमेलचा हाईटचा क्रायटेरिया आहे बरं आता ही झाली फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट की एवढं फिजिकल स्टँडर्ड तुमचं असावं एवढं फिजिकल स्टँडर्ड तुमचं असावं आता पुढचं जे याच्यामधला पुढचा भाग आहे बघा फिजिकल एंड्युरन्स टेस्ट मग फिजिकल एंड्युरन्स टेस्ट म्हणजे नेमकं काय बाळांनो बघा फिजिकल एंड्युरन्स टेस्टची जो क्रायटेरिया आहे हा मी तुम्हाला व्यवस्थित पद्धतीने एक्सप्लेन करतो थोडंसं लक्ष द्या की नेमकं फिजिकली तुम्हाला नेमके काय 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 गोष्टी कराव्या लागतील बघा हे तुमचं बेसिक फिजिकल स्टँडर्ड असावं बाकी मुलांसाठी एच एसचा एक क्रायटेरिया आहे की छाती ऐंशी सेंटीमीटर असावी फुगवून एवढी असावी न फुगवता एवढी असावी या पद्धतीने तो बेसिक आहे ऑलमोस्ट सगळ्यांचा तसा असतं काय प्रॉब्लेम त्याच्याबद्दल काय घाबरण्याची गरज नाही बरं फिजिकल एंड्युरन्स टेस्ट काय बघा इकडे मी मेल कॅन्डिडेट बद्दल बोलतोय इकडे मी फिमेल कॅन्डिडेट बद्दल बोलतोय फिजिकल एंड्युरन्स टेस्ट मेल कॅन्डिडेट फिमेल कॅन्डिडेट फिजिकल एंड्युरन्स टेस्ट मध्ये जसं मी तुम्हाला हाईटचं बोललो आता आहे तुमचं शॉर्ट रन म्हणजे रनिंग मुलांना शंभर मीटर साडेसहा सेकंद मुलींना शंभर मीटर शंभर मीटर एट सेकंड्स मुलांनी शंभर मीटर पळायचे आठ सेकंदामध्ये आणि मुलींनी साडेसहा सेकंदामध्ये आणि मुलींनी पळायचे बघा इकडे सॉरी 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 तेच तर मग तेवढं कमी कसं होतं हां हे सिक्स्टीन सेकंड्स आणि हे एटीन सेकंड अठरा सेकंद आहे या पद्धतीने अठरा सेकंदात सोळा सेकंदात बरं लॉंग रन लॉंग रन जे आहे हे लॉंग रन मुलांनी पळायचे सोळाशे मीटर म्हणजे वन पॉईंट सिक्स किलोमीटर याच्यासाठी मुलांना हे बघा साडेसहा मिनिटांचा वेळ साडेसहा मिनिटांचा वेळ आणि मुलींनी आठशे मीटर पळायचे याच्यासाठी मुलींना आहे चार मिनिटांचा वेळ पळण्याचा बघा हे ऑलमोस्ट चालण्यासारखं आहे पळावा ऍक्च्युली इथं लागतं हे तुम्ही आरामात चालत चालत जरी गेला थोडं फास्ट तरी तुम्ही चार मिनिटात आठशे मीटर सहजासहजी पोचताल मुलंही सोळाशे मीटर पोचायला साडेसहा मिनिटं त्या हिशोबाने मोर देन एनफ टाईम आहे आता येतं लॉ लॉंग जम्प लॉंग जम्प बघा हे जे क्रायटेरिया मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतोय हे तुम्हाला घाबरवण्यासाठी नाही आहे घाब भीती घालवण्यासाठी की अगदी पानसट आहे तुम्ही सहजासहजी जम्प जरी आत्ता जरी तुम्ही जम्प केली तर अडीच तीन मीटरची जम्प तुमची आरामात चालली असेल तुम्हाला फक्त एक्सटेंड करायची ते तीन पॉईंट सहा मीटरपर्यंत तीन पॉईंट सहा पाच मीटरपर्यंत याच्यासाठी तुम्हाला तीन चान्सेस असतात ठीक आहे पहिल्यांदा नाही जमली दुसऱ्यांदा दुसऱ्यांदा नाही जमली तिसऱ्यांदा आणि पुन्हा एकदा लक्षात घ्या मित्रांनो हे क्वालिफाईंग आहे इथं फक्त तुम्हाला क्वालिफाय व्हायचं आहे क्वालिफाईंग नेचर आहे काहीच नाही फक्त पास व्हायचं आहे इथले तुम्हाला मार्क्स कुठे कन्सिडर केले जाणार नाहीत म्हणून बिंदास्त राहा त्याच्याबद्दल काहीच घाबरण्याची गरज नाही मुलींना दोन मिनिट मीटर जम्प करायची लॉंग जम्प याच्यासाठी मुलींना सुद्धा तीन चान्सेस आहेत की तुम्ही आरामात तीन चान्समध्ये करू शकता त्यानंतर हाईट जम्प म्हणजे ज्याला आपण अप जम्प म्हणतो ही जी आहे 
हे मुलांना एक पॉईंट दोन मीटर आणि मुलींसाठी पॉईंट नऊ मीटर सहज सहज मारतात ताण घ्यायची गरज नाही आणि मुलांसाठी अजून एक गोष्ट आहे शॉर्ट पुट गोळा एक एक साडेसात किलोचा गोळा असतो सात पॉईंट दोन किलोचा सात पॉईंट दोन किलोचा ज्याला सिक्स्टीन बी पी एस म्हणतात ते लिहिताना बी पी एसमध्ये लिहितात पण या पद या व्यक्तीमध्ये वेगळं आहे तो साडेसात किलोचा जो गोळा आहे हा तुम्हाला साडेचार मीटर फेकायचा आहे साडेचार मीटर ही गोष्ट मला माहिती होते की जरा लक्षात राहायला जड आहे म्हणून मी लिहून आलेलं होतं तर या पद्धतीने मित्रांनो फिजिकल टेस्ट आहे बघा या गोष्टीकडे लक्ष द्या क्वालिफाईंग आहे फार काही अवघड मोठी गोष्ट नाही आणि हे तुम्ही सहजासहजी करू शकता माझा एक क्लासमेट होता विनोद म्हणून जो आम्ही शिकत असताना एस एस सी सी पी ओच्या ग्राउंडसाठी क्वालिफाय झाला होता पुण्याला आय गेस पुण्याजवळ तळेगाव दाभाडे तळेगाव दाभाडेची तिथे कुठेतरी त्याचं ग्राउंड होतं आणि प्री एक्झाम तो त्यावेळेस क्वालिफाय झाला आणि याला फिजिकल टेस्टला गेला होता तर त्याने मला सांगितलं होतं थोडासा असा डबरा होता म्हणजे माझ्यापेक्षा बराच जाड होता आणि त्याला पळता येत नव्हतं पण तो म्हटला की ही जी गोष्ट आहे ही मी फार सहजसहजी करून टाकली होती मागच्या वर्षी आपल्या क्लासचे बरेच दोन तीन जण क्वालिफाय झाले होते कुणाल वगैरे क्वालिफाय झाले होते त्यांनी ग्राउंड वगैरे करून आले अनफॉर्च्युनेटली पुढे सिलेक्शन जरी नाही झालं तरी ही गोष्ट फार काही मोठी नाही आणि क्वालिफायंग इन नेचर त्यामुळे घाबरू नका बरं सर आम्हाला शंभर मीटर सोळा सेकंदात पळतं नाही आलं तर हरकत नाही जी मार्क्स तुम्ही याला तुम्हाला इथं अलॉट केलेले असतील फॉर एक्झाम्पल शॉर्ट रनसाठी जर मला सोळा सेकंदात शंभर मार्क आहे जर मी बारा सेकंदात कम्प्लीट केलं शंभरच मिळतील कमी येईल ना जर मी वीस सेकंदात कम्प्लीट केलं मग पंच्याहत्तर मिळतील का कारण की मी याच्यावर पंचवीस टक्के जे आहे हा एक्स्ट्रा टाईम घेतला सुधर्भाचे मार्क्स जे आहेत हे पंचवीस टक्क्याने कमी होतील लक्षात येते तर मित्रांनो ज्या ज्या पद्धतीने हा क्रायटेरिया आहे हा क्रायटेरिया तो त्या पद्धतीने फुलफिल नाही झाला थोडंफार त्यात इफ बस इफ्स अँड बट जरी झालं तरी चालतं हरकत नाही तरी तुम्ही क्वालिफाय होऊन जाता मेन्ससाठी बरं मग आता मेन्समध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे मेन्स तर अगदी चिल्लर आहे मेन्समध्ये तुम्हाला फक्त आणि फक्त एकच विषय बघ मेन्समध्ये फक्त आणि फक्त एकच विषय कुठला मेन्समध्ये तुम्हाला फक्त आणि फक्त करायचं इंग्लिश अवघड आहे ना भाऊ अवघड काहीच नाही आहे बघा इंग्लिशचे दोनशे क्वेश्चन दोनशे मार्क्स बरं याच्यासाठी टाईम किती परत दोन तास टू आवर्स दोन तासांचा वेळ त्यामुळे इंग्लिशमध्ये सेम पुन्हा जे तुम्ही प्रिल्य करणार तेच तुम्हाला मेन्स लिहणार उलट नशीब तुमचं चांगलं आहे की इकडे मेन्समध्ये विद्यार्थ्यांनी कुठलेही क्वांटचा पार्ट ठेवला नाही कारण की ॲडव्हान्स क्वांट विचारलं तर मग थोडं जास्त तयारी करावं लागते पण मला वाटतं ॲडव्हान्स इंग्लिश विचारलं तर बेसिक इंग्लिश जरी तुम्ही केलं तर ॲडव्हान्स इंग्लिशमध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी जमून जाईल या पद्धतीने प्री फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट फिजिकल एंडुरन्स टेस्ट मेन्स आणि शेवटी मेडिकल अँड डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन असंच तसं काही नसतं फक्त एक तो टॅटूचा प्रश्न आहे तर सध्या तुम्ही इग्नोर करा फार काही टॅटूचा तुमच्या अंगावर कुठे टॅटू असेल तोही तुमच्या धर्माशी संबंधित असेल तुमच्या याचे संबंध असेल देशाचे संबंध असेल तर तुम्हाला तो इग्नोर केला जातो टॅटू असला तर तुमचा सॅल्यूट हँड जो आहे म्हणजे आपण राईट हँडने जर सॅल्यूट करतो तर राईट हँडवर सॅल्यूट करताना आपल्या हातावर तो दिसू नये बाकी कुठेही टॅटू असेल तर असंच त्याने काही फरक पडत नाही त्यामुळं टॅटूचा वगैरे काही इश्यू नाही मेडिकल अँड डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन झालं की मग तुमचं काम संपलं बरं ही झाली सिलेक्शन प्रोसेस बाळांनो बघा हे सिलेक्शन प्रोसेस झाली आता मी तुम्हाला सांगणार आहे की हाऊ टू अप्लाय एस एस सीमध्ये ही एक गोष्ट एवढी किचकट आहे की अप्लाय कसं करायचं म्हणून यावेळेस नोटिफिकेशनमध्ये जर तुम्ही पाहिलं असेल तर नोटिफिकेशनमध्ये सुद्धा त्यांनी दिले की स्क्रीनशॉट करून दिलेत की या या पद्धतीने अप्लाय करा अशा अशा पद्धतीने ओ टी पी टाका या पद्धतीने सगळ्या गोष्टी त्यांनी स्क्रीनशॉटमध्ये यावेळेस नोटिफिकेशनमध्ये दिलं जे मी तुम्हाला आता समजावून सांगणार आहे त्यापूर्वी सगळ्यात शेवटी हा व्हिडिओ संपण्याचे एक दोन मिनिट अगोदर मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे जी गोष्ट तुमची मानसिकता निगेटिव्ह होऊच देणार नाही कुठलीही गोष्ट कशा पद्धतीने काही टाईम नंतर पॉझिटिव्ह कशी होते याच्याबद्दल मी तुम्हाला एक छोटीशी एक मिनिटाची गोष्ट सांगणार आहे माने आपण हे लेक्चर संपूया बघा चला पुढे पुढच्या विषयाकडे येऊया पुढच्या मुद्द्याकडे येऊया पुढचा मुद्दा असा आहे की नेमकं हाऊ टू अप्लाय अप्लाय कसं करायचं बघा थोडं समजून घ्या कारण एस एस सीचं अप्लिकेशन करताना बऱ्याच मुलांना थोडे प्रॉब्लेम्स येतात बरं त्यानंतर काही प्रॉब्लेम जरी आले तरी तुम्ही बिंदास्त मला कॉल करून 
शक्य तो व्हाट्सअप कि टेलिग्राम पर मैसेज करूँ विचारू शता कहीं प्रॉब्लम नहीं जर तुम्हें लगे फॉर्म भरता है तुम्हारा सबमिट कराए तुम्हें कॉल करा एखी गोष ढकने सारी आए तुम्हें स्क्रीनशॉट कर मैसेज कर पठेल आ शक्य तो ट्राई करा बाड़ो कि फॉर्म लैपटॉप कि पी सी वरुण भरावा अगधी का ही पर न से तो मग थोड़ा लेट नाइट फॉर्म भरा मोबाइल मधे डेस्कटॉप फॉर्म करा और डेस्कटॉप फॉर्म भरु व्यवस्थित पद्धति ने फॉर्म करा फॉर्म भरा गुगल क्रोम मे गन राइट क्लिक के कि खाली डेस्कटॉप व्यू ये डेस्कटॉप यू करा और मग फॉर्म भरा तेजमागे रीजन अ कि स्टाफ सिल्शन कमीशन ज वेबसाइट बरसदा हैंग पड़ता आता ने बयापैकी इम्प्रूव के लिए पंतरी तो प्रॉब्लम ये बरसदा ओ टी पी ये नहीं बरसदा फॉर्म भरण हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड ये नहीं मनु मैं तुम्हें सटी तुम्हारा एक सगत महत्व की गोष अभी है कि तुम रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ आते हे नोट डाउन कर बरचदा अस हो कि मोबाइल वि ईमेल ने ये रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड ये वे लगता जर नहीं आला अपन लिखले नसला अपन पुनः फॉर्म भराय गेलो तो पुनः फॉर्म घ तीन महीनपर्यंत मनु हा जो फॉर्म है यह सर रजिस्ट्रेशन नंबर आ पासवर्ड ज्यास तुम्हें पहले रजिस्ट्रेशन करता तो व्यवस्थित लिखुन ठेवा नंतर फ्यूचर मे प्रॉब्लम ये नको मैं तुम्हारा पुनः पुनः हि गोष संगत है बगा आता फॉर्म भरने के अगोदर तुम्हारा का आवश्यक तुम्हारे जवर आवश्यक है बगा फॉर्म भरने के अगोदर तुम्हारा तुम आधार कार्ड नंबर सोबत आवश्यक है कि आधार कार्ड सोबत आवश्यक है कनतर तुम्हारा हे सग महत्व की गोष है दावी का मार्क्स मेमो दावी मार्क्स मेमो मार्क्सिट ही वी आई 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 एम पी मना तो का कारण कि तुम्हारा फॉर्म जो है हाच पद्धति ने भरा चाहिए दावी का मार्क्स मेमो वो तुम्हारा का विचार जो दावी का मार्क्स मेमो वो तुम्हारा रोल नंबर आतो तो तुम्हारा इतने एंटर कराएस तुम नाव आत तो तुम्हारा इतने एंटर कराएस तुम फादर्स नेम तुम सरनेम तुम्हार आई च नाव या सग्या गोष्टी तुम्हारे इतने एंटर कराएँ तुम्हें डेट ऑफ बर्थ या सग्या गोषी ज्या है तुम्हारा ऐज पर टेन्थ मार्क्सिट अलाउ कराएस का ही लोग मार्क्सिट वस फॉर एग्जाम्पल मज नाव है राहुल सुखदेवराव मिस मजा टेन्थ या मार्क्सिट व राहुल सुखदेवराव मिस मजे फर्स्ट नेम राहुल से मिडल नेम सुखदेवराव लास्ट नेम मिस लोग टेन्थ या मार्क्सिट व मिसा राहुल सुखदेवरावे मग मज फर्स्ट नेम का मिसा मिडल नेम राहुल थर्ड नेम सुखदेवराव तो ज्या पद्धति ने तुम्हार मार्क्सिट वर दिल है ना तो पद्धति ने लिहा ऐक्चुअली मजी डेट ऑफ बर्थ मजे आजोबानी टाकता तीस अकराशे ऐसी टाकली है थर्टीन नोवेम्बर नाइनटीन एटी सिक्स मग मजी डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ ती है पन ऐक्चुअल मजी डेट ऑफ बर्थ कि तीस बारह सत्त्या मग य अर्थ का है कि मी मैं तीस बारह सत्त्या टाकना का अजिबा नहीं जी डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ है ती टाका तो डॉक्यूमेंटेड जेपन है तो टाका टेन या बोर्ड सर्टिफिकेट पर दावी नर मार्क्स मेमो नर अपना बोर्ड सर्टिफिकेट मिलते तुम्हें डेट ऑफ बर्थ अल तुम्हार पैन कार्ड पर तुम्हें डेट ऑफ बर्थ आते कहीं लोग आधार कार्ड ना तो तुम्हें पैन कार्ड ड्राइविंग लयसन वोटर आई डी फोटो आई डी मनु बैंक पासबुक कॉलेज आई कार्ड का ही चलत या केस मे तो मनु तुम्हें यूज करू शता जैसे कहीं आधार कार्ड नसेल अशा लोग मटत कि आता ऑलमोस्ट सगैंक आधार है सगैंक आधार है ठीक है तो यह पद्धति ने दोन डॉक्यूमेंट्स तुम्हें महत्वाचे क्यानर तुम्हारा फोटो आम्च सिग्नेचर साइन हि स्कैन कर स्कैन कर दोन गोषी तुम्हारा तथे अपलोड कराए या तुम्हारा अपलोड नहीं कराए डिटेल इन्फॉर्मेशन भराय है तुम्हारे तथे अपलोड कराए एवडे डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के अगोदर तुम्हें आवश्यक है स्वत चालू आला ईमेल आई डी सर मज़ा ईमेल आई डी मैं टाकला होता तो चालूच नहीं है तो बंद पड़ला अस हो ना कारण कि यहनतरच पूर्ण कम्युनिकेशन जे है ईमेल आई डी होते सर मज़ा मोबाइल नंबर जो होता ना तो वेस भारतना वेगड़ा होता आता मज़ा मोबाइल नंबर वेगड़ा है मित्रों हो ना कारण कि ओ टी पी ये यो बर हे जा दोन तीन गोषी महत्व है ज्यादा मैं तुम्हारा संगित आता फॉर्म नेमका कसा भरा चाह बगा फॉर्म भरता पैयांदा तुम्हें वेबसाइट पर गला वेबसाइट पर गलतर तुम्हारा पैयांदा एस एस सी डॉट एन आई सी डॉट इन कि मैं तुम्हारा वेबसाइट पठन दे टेलिग्राम पर अपने एस एस सी डॉट एन आई सी डॉट इन इतने गल नर सगत पैली तुम्हारा रजिस्टर कराएं आता रजिस्टर करता का जस तुम्हें तुम मोबाइल नंबर आमेल आई डी एंटर के सबमिट के लिए कि तुम्हारा एक ओ टी पी यो 
वन टाइम पासवर्ड हा ओ टी पी तिथे टाकायचा आणि मग तुमचं अकाउंट ॲक्टिव्ह होईल मग हा ओ टी पी टाकल्यानंतर मग ॲक्च्युली रजिस्ट्रेशन होतं आणि रजिस्ट्रेशन झालं की मग पार्ट वन तुम्हाला भरायचं असतं मग पार्ट वनमध्ये जी मी तुम्हाला इन्फॉर्मेशन सांगितली की तुम्हाला तुमचं दहावीचं बोर्ड सर्टिफिकेटरचं मार्कशीटरचं रोल नंबर त्यानंतर तुमचा वडिलांचं नाव तुमचं नाव आडनाव डेट ऑफ बर्थ या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तिथे भरायच्या असतात फर्स्ट ने फार व्यवस्थित पद्धतीने त्यांनी बोर्डमध्ये लिहून दिलंय बोर्डमध्ये की तुमचा फॉर्म भरताना अगदी काळजीपूर्वक भरा कुठल्याही पद्धतीने या चूक होता कामा नये झाल्यास तुम्ही स्वतः जबाबदार असणार असं बोर्डमध्ये आणि कॅपिटल लेटरमध्ये लिहून दिले म्हणून ही गोष्ट फार सेन्सिटिव्ह आहे म्हणून मी तीन तीन वेळेस रिपीट करतोय पार्ट वन करा पार्ट वन झाला की हे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आहे पार्ट वन हे वन टाइम रजिस्ट्रेशन जर तुम्ही तीन महिन्यापूर्वी केला असेल तर तुम्हाला डायरेक्ट तुम्ही लॉग इन पण करू शकता हे तीन महिन्यांसाठी व्हॅलिड असतं म्हणजे यानंतर जे तीन महिन्यामध्ये कुठले नवीन ॲप्लिकेशन आले नवीन फॉर्म जर आले तर तुम्ही याच रजिस्ट्रेशन पासवर्ड फॉर्म भरता येईल आता तुम्ही इथं पास इथं रजिस्ट्रेशन केलं की नंतर तुम्हाला ते लॉग इन करायला सांगेल लगेच रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट झालं लॉग इन करायला सांगेल लॉग इन करताना केल्यानंतर मग तुमचा पार्ट टू घेतो पार्ट टू मध्ये तुम्हाला काय करायचं असतं काहीच नाही फक्त अप्लाय करायचं ही पोस्ट दिसेल या पोस्टला तुम्ही अप्लाय करायचं अप्लाय करून फोटो साईन अपलोड करायचा ज्यांची फीस असेल त्यांनी फीस भरायची नसेल तर सोडून द्यायची तुम्हाला ते एक्झामिशन मिळून जाईल या पद्धतीने तुम्हाला तुमचा जो फॉर्म आहे हा कम्प्लीट करायचा आहे ॲप्लिकेशन फॉर्म जो आहे तो तुम्हाला या पद्धतीने कम्प्लीट करायचा आहे बाकी इथंपर्यंतचा जो पार्ट होता हा होता ॲप्लिकेशन कसा करावा कोणकोणते डॉक्युमेंट्स मला लागणार आहेत कशा कशा पद्धतीने याची सिलेक्शन प्रोसेस असणार आहे या सगळ्या गोष्टी वन बाय वन मी तुम्हाला सांगितल्या आता जो पुढचा पार्ट आहे जो महत्त्वाचा आहे तो आहे याच्यामध्ये प्रेफरन्सेस कसे द्यायचे प्रेफरन्सेस कसे द्यायचे बघा आता हा फॉर्म भरताना तुम्हाला विचारतील की याच्या सब इन्स्पेक्टर नेमकं तुम्हाला कुठल्या डिपार्टमेंटमध्ये व्हायला आवडेल प्रेफरन्स म्हणजे आवड निवड आहे मग तुम्हाला कुठल्या डिपार्टमेंटमध्ये प्रेफरन्सेस व्हायला निवड व्हायला आवडेल तर बघा प्रेफरन्सेस असे आहेत तुमचे त्यांनी तिथं लिहिलं आहे जे लिहिलं आहे मी ते तुम्हाला सांगतोय पहिला ए ए जो प्रेफरन्स आहे ए प्रेफरन्स आहे दिल्ली पोलिसमध्ये म्हणजे तुम्हाला सब इन्स्पेक्टर व्हायला आवडेल दिल्ली पोलिसमध्ये बरं बी प्रेफरन्स जो आहे बी प्रेफरन्स आहे आय थिंक एस एस बी बी प्रेफरन्स जो आहे हा बी एस एफ आहे बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स सी नावाचा जो प्रेफरन्स आहे सी नंबरचा प्रेफरन्स हा आहे सी आय एस एफ सी आय एस एफ म्हणजे सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटी फोर्स सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटी फोर्स डी नावाचा जो प्रेफरन्स आहे हा सी आर पी एफ सी आर पी एफ जसं मी लिहितोय असं तुम्हाला द्यायचं नाही मी फक्त तुम्हाला सांगतोय की असं त्यांनी दिलाय कसं द्यायचं मी तुम्हाला सांगतो बरं त्यानंतर ई नावाचा प्रेफरन्स जो आहे हा आय बी टी एफ इंडो बॉर्डर तिबिटियन फोर्स आय बी टी एफ त्यानंतर एफ नावाचा जो प्रेफरन्स आहे हा आहे बघा एस एस बीचा सशस्त्र सीमा बल मग आपल्याला प्रेफरन्सेस कसे द्यायचे आता जे फिमेल्स कॅन्डिडेट आहेत त्यांनी प्रेफरन्स कसे द्यावे मेल्स कॅन्डिडेटला मी तीन प्रेफरन्स सांगेल मुलांनी तुम्ही उरलेले प्रेफरन्स तुमच्या पद्धतीने देऊ शकता नॉर्मली जर मेल फिमेलने सेम प्रेफरन्स दिले तरी काही चुकीचं नाही तुम्ही देऊ शकता काही प्रॉब्लेम नाही बघा मेल किंवा फिमेल मी असे प्रेफरन्सेस तुम्हाला सांगतोय की जिथं तुम्हाला तुमचा जॉब जो आहे हा चांगल्या ठिकाणी असेल आणि सेफ असेल असे प्रेफरन्सेस मी तुम्हाला देतोय ज्यांना वाटतं की नाही मला देशाची सेवा करायची चांगलं काहीतरी करायचं आहे तुम्ही ते प्रेफरन्सेस उलटे करून टाका उलटे रिव्हर्स बघा पहिला प्रेफरन्स माझा असेल ए ला म्हणजे दिल्ली पोलिसला पहिला प्रेफरन्स माझा असेल ए तुम्हाला फक्त अल्फाबेटिकल लिहायचं असतं ए बी सी डी या पद्धतीने पहिला प्रेफरन्स असेल माझा ए दुसरा प्रेफरन्स असेल माझा सी सी म्हणजे काय सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटी फोर्स या पद्धतीने पोलीस फोर्स सी आय पी एफ येते बरं सी आर पी एफ सी आर पी एफ माझा तिसरा प्रेफरन्स असेल म्हणजे तिसरा प्रेफरन्स असेल माझा डी बघा ए सी डी आता हे झाले एकदम सेफ जॉब म्हणजे इथं तुम्हाला काय कुठं जायची गरज नाही उरलेले जॉब जे आहेत हे तुमचे थोडेसे रिलेटेड टू बॉर्डर आहे म्हणून पुढचा प्रेफरन्स देताना मी हा देईल ई बी ई बी आणि एफ आता काही लोक काय करतील बघा तुम्ही हे तीन प्रेफरन्सेस माझं म्हणणं आहे की असेच द्यावे मग इथं तुम्ही खालीवर केलं तरी चालेल असंच त्याने काय फार मोठा फरक पडणार नाही तर या पद्धतीचं जे आहे हे तुमचे प्रेफरन्सेस आता या परीक्षेसाठी तयारी कशी करावी कशा पद्धतीने करावी तर मला वाटतं की ते काय एक दोन पाच मिनिटांचं काम नाही येतो एक अर्धा पाऊन तासांचा पूर्ण व्यवस्थित लेक्चर आपण बनूया त्याचं प्रेझेंटेशन मी बनवेल आणि प्रेझेंटेशन तुम्हाला देईल की या याची एक्झॅक्टली तयारी कशी करायची असतात रेफरन्स बुक कुठले कुठले असतात 
कुठल्या कुठल्या टेस्ट तुम्ही याच्यासाठी घेऊ शकता याचे सगळ्या डिटेल मी तुम्हाला वेगळ्या लेक्चर मध्ये देईल सो दॅट तुम्हाला या गोष्टी व्यवस्थित क्लिअर होतील आजच्या लेक्चर मध्ये मला वाटतं की एवढी इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरण्यापुरती महत्वाची आहे पुढच्या आठ ते दहा आठ दिवसांमध्ये मी तुम्हाला याचा स्टडी प्लॅन बनवून देईल की एक्झॅक्टली याचा स्टडी प्लॅन कसा असावा स्टडी प्लॅन याच्यासाठी कुठले कुठले बुक्स बुक्स तुम्ही वापरायचे कुठल्या कुठल्या टेस्ट तुम्हाला वापरायचे त्यानंतर कुठल्या कुठल्या ऑनलाईन पोर्टल तुम्ही यूज करायचे जी के कुठून करायचं क्वांट कुठून करायचं एल आर कुठून करायचं इंग्लिशची तयारी कशा पद्धतीने करावी याचा एक डिटेल स्टडी प्लॅन विथ पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन मी लवकरच तुमच्या समोर घेऊन येईल मित्रांनो तर या पद्धतीने ही जी रिक्रुटमेंट होती स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची सी पी ओ किंवा सब इन्स्पेक्टर इन दिल्ली पोलीस आणि सी ए पी एफ या पद्धतीची होती आता मला शेवटचा मुद्दा सांगायचा आहे आणि या व्हिडिओला एंड करायचं त्यापूर्वी मला फक्त तुमच्या काही कमेंट्स असतील तर कमेंट्स आन्सर करायचे लास्ट टाइम फॉर्म भरलाय रजिस्ट्रेशन पुन्हा नंबर यूज करता येतो का नाही आता नवीन रजिस्ट्रेशन करावं लागेल डेट ऑफ बर्थ चोवीस आठ पंच्याण्णव आहे ओ बी सी मध्ये आहे तर फॉर्म भरता येईल का हो हंड्रेड पर्सेंट फॉर्म भरता येईल कारण तुम्ही ओ बी सी कॅन्डिडेट आहात सिलेबस सांगा सिलेबस ऑलरेडी सांगितला हाईट एकशे सत्तर सेंटीमीटर आहे का हो एकशे सत्तर मीटर पाहिजे बॉईजने काय पाप केलं मला वाटतं ही जुनी कमेंट आहे तुमचे काय काय कमेंट्स असतील तुम्ही पटापट मला सांगा मी लगेचच्या लगेच तुमच्या कमेंट्सला रिप्लाय देतो तुमचे आन्सर्स जे आहेत क्रायटेरिया एज किती आहे ऑलरेडी सांगितलं आहे वीस ते पंचवीस वर्ष जनरल कॅटेगरीसाठी ओ बी सीसाठी प्लस थ्री एस सी एस टीसाठी प्लस फाईव्ह बरं अजून पुढे विचारा डन ब्रेक असेल तर चालतं का ब्रेक असेल तर चालतं का हां काय नाही कळलं नाही डन ब्रेक म्हणजे काय कळलं नाही सर एज किती व्हॅलिड आहे पंचवीस पर्यंत बी एस सी ॲग्रिकल्चर लास्ट इयर आय कॅन अप्लाय जर तुमचा रावे चालू असेल तर तुम्ही अप्लाय नाही करू शकत जर तुमचा रिझल्ट अवेटिंग असेल म्हणजे रावे संपला असेल सबमिशन वगैरे झाला असेल तर तुम्ही फॉर्म भरू शकता क्वालिफिकेशन एनी ग्रॅज्युएट कोणत्याही शाखेचा पदवीधर मला वाटतं हे जे लोक आहेत यांनी ऑलमोस्ट सुरुवातीला व्हिडिओ पाहिला नसावा विशाल व्हिडिओ पाहिल्यापासून बघा वॉट अबाउट बँक एक्झाम नोटिफिकेशन हा फार चांगल्या मुद्दल तुम्ही हात घातलेला आहे चांगला मुद्दा याच्यामुळे की सर तुम्ही सांगितलं होतं की पंधरा तारखेनंतर नोटिफिकेशन आपण अपेक्षा करू शकतो आर आरबीचं आय बी पी एसचं आर आरबीचं तर मित्रांनो खरंच आहे मागच्या वर्षी पंधरा तारखेला नोटिफिकेशन आलं होतं आय बी पी एस आर आरबीचं यावर्षीसुद्धा पंधरा तारखेनंतर आकाशाकडे डोळे लावून पावसाची वाट जशी बघतो चातक पक्षी तसं आपणही आय बी पी एसकडं डोळे लावून बघत आहोत की आय बी पी एस आर आर बीची ॲड कधी डिक्लेअर करणार कधी पोस्ट करणार तर मित्रांनो काल रात्री कुंदन नावाचा एक आपला जुना स्टुडंट आहे कुंदन कुंदनचा मेसेज आला होता की सर जसं प्रायव्हेट बँकांसाठी एक यू ट्विटरवर एक कॅम्पेन चालवलं होतं की सर प्रायव्हेटायझेशन होऊ नये जसं मागे एक ट्विटरवर कॅम्पेन चालवलं होतं की स्पेशली आय बी पी एसचा रिझल्ट लवकरात लवकर डिक्लेअर करावा तसं आपण आय बी पी एसवर आय बी पी एसकडे ट्विटरवर एक कॅम्पेन चालवावं का की लगेचच्या लगेच ॲडव्हर्टीजमेंट पब्लिश करा आमचं वय संपत चाललं आहे तर हो मित्रांनो फक्त आपण वाट बघतोय एकवीस बावीस तारखेपर्यंतची एकवीस बावीस मॅक्सिमम पंचवीस तारखेपर्यंत इनफॅक्ट पंचवीसची वाट बघणारच नाही मॅक्सिमम बावीस तारखेपर्यंत जर नोटिफिकेशन आय बी पी एस आर आर बीचं नाही आलं आज अठरा आहे एटीन आहे एटीन नंतर बावीस पर्यंत आपण वाट बघू आणि बावीस नंतर जर नोटिफिकेशन नाही आलं तर मात्र आपण ट्विटरवर एक कॅम्पेन स्टार्ट करू की पब्लिश बँक ॲडव्हर्टीजमेंट पब्लिक पब्लिश आर आर बी ॲडव्हर्टीजमेंट ॲज सुन ॲज पॉसिबल या पद्धतीने काहीतरी एक हॅशटॅग बनवेन मी तुम्हाला टेलिग्रामवर नक्की याची माहिती देईल निगेटिव्ह मार्किंग आहे का हो वन फोर्थ निगेटिव्ह मार्किंग असते जसं प्रत्येक प्रश्नाला एक मार्क तसं निगेटिव्ह मार्किंग जी आहे ही पॉईंट झिरो फाईव्ह एक प्रश्न चुकला हाड मोडले असेल तर चालते का हो रिपेअर झाल्या असेल तर चालेल काही प्रॉब्लेम नाही फक्त तुम्हाला ती फिजिकल एंडरन्स टेस्ट जी आहे हे तुम्हाला ती क्वालिफाय करावं लागेल बाकी यात सच काही प्रॉब्लेम येत नाही थर्ड इयरचे स्टुडंट्स अप्लाय करू शकतात का नाही बाळांनो जर तुम्ही परीक्षा दिली असेल आणि निकालाची वाट बघत असाल तर अप्लाय करू शकतात अदरवाईज तुम्ही अप्लाय करणार नाही करू शकत नाहीत हॅड निगेटिव्ह मार्किंग हो सर फायनल इयर बी ई फायनल इयर बी ई चालते का पुन्हा ते सांगतोय की परीक्षा दिली असेल फायनल इयरची तर चालते नसेल दिली तर नाही चालत ठीक आहे एकशे सत्तर नसेल तर चालते का ओपनसाठी नाही बाळांनो एकशे सत्तर हा मिनिमम हाईटचा क्रायटेरिया आहे भरत येडे ओके सर चालेल भरत काहीच हरकत नाही शेवटचा मुद्दा एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगणार होतो मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं होतं बाळांनो की एक निगेटिव्ह विटी माणसाची कशा पद्धतीने घालवायची असते याची एक छोटीशी एक गोष्ट आहे की 
नॉर्मल एकच असतं आज मी तुम्हाला त्या दिवशी सांगितलं की आज वाईट वाटणारी सिच्युएशन उद्या वाईट वाटेल असं काही नसतं इनफॅक्ट नसतंच म्हणून तुम्ही मी नेहमी सांगतो की तुम्ही काय करा रस्त्याने जाताना रस्त्याने जाताना आपला एखाद्या व्यक्तीला आपला धक्का लागला किंवा एखाद्या व्यक्तीचा आपल्याला धक्का लागला आणि थोडस त्याची आपली बोलाबोली झाली वाद झाले की बाबा तुझा मला धक्का कसा लागला गाडीवर बोलतोय तसं चालताना धक्का लागला कुणी वाद करत नाहीत पण आपले थोडेसे वाद झाले आणि आपल्या गाडीलाही काहीच झालेलं नव्हतं आपल्यालाही खर्चटलं नव्हतं त्यालाही काहीच झालेलं नव्हतं त्यालाही काही खर्चटलेलं नव्हतं गाडीलाही काही झालं नव्हतं नुकसान झिरो आपण थोडंसं बोललो आणि बोलल्यानंतर हीच गोष्ट आपल्या घरात पण सपोज अशी घडली की आपला लहान भाऊ आहे लहान भावासोबत आपले थोडेसे वाद झाले कुठल्या गोष्टीने आणि आपण त्याला रागा रागा दोन ठेवून दिल्या किंवा असं होत नाही नॉर्मली पण आपण दोन शब्द वाईट त्याला बोललो की तुला अक्कल नाही तुला कळत नाही तुला समजत नाही का तुला हान राहिलास काय या सगळ्या गोष्टी आपण त्याला बोललो मित्रांनो तुम्ही मला फ्रँकली सांगा किती लोकांना हे बोलल्याचा अर्ध्या तासानंतर एक तासानंतर एक दिवसानंतर पश्चाताप होत नाही होतो प्रत्येकाला होतो की आपण ना त्यावेळेस थोडंसं ओव्हर रिॲक्ट केलं ना की आपण जर तसं नसतं बोललो हा ठीक आहे काही वेळेस बोलावंही लागतं पण ज्यावेळेस आपण जर खरंच बोललो नसतो किंवा बोललो बोललं असल्यामुळे आपले रिलेशन थोडेसे खराब झाले किंवा एक मनामध्ये एक वेगळी भावना तयार झाली की भैया मला का बोलला किंवा दिदी मला का बोलली असेल मग मी एवढं खरंच एवढी चुक केली का त्यालाही तसं वाटतं आपलंही वाटतं की हो खरंच एवढं ओव्हर रिॲक्ट करण्यासारखी ती गोष्ट होते का सांगण्याचा उद्देश असा आहे की आज एखादी गोष्ट चुकीची वाटली तर आवश्यक नाही की ती नेहमी चुकीची असते त्याच्यातून बरेचदा काहीतरी पॉझिटिव्ह होत असते त्याच्याशी रिलेटेड मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो एक व्यक्ती असतो जो जॉबला असतो मग जॉबला असल्यामुळे त्याला घरचं प्रेशर थोडंसं असतंच आता प्रत्येकाच्या घरी जॉबचं जास्त त्याच्या पद्धतीने जास्तीचं प्रेशर असतं आणि तो नेहमी चिडचिड असतो तो प्रत्येक गोष्टीवर चिडतो रिलेटिव्हशी फोनाला एक त्यांना चिडणार घरी व्यवस्थित बोलणार नाही बॉस सोबत बॉस ऐकून घ्यावं लागल्यामुळं इतर स्टाफवर चिडणार मित्रांचे फोनाला एक त्यांना चिडून चिडून बोलणार अशा पद्धतीचा एक माणूस असतो आता होतं काय की अशा पद्धतीचा एक माणूस एक दिवस घरी बसलेला असतो आणि त्याचा मुलगा येतो मुलगा म्हणतो पप्पा पप्पा मला होमवर्क करायचा आहे प्लीज माझा होमवर्क थोडा करून देता का मग तो त्याच्यावरही चिडतो जा तुला अक्कल नाही मी का होमवर्क करायसाठी बसलो का माझं टेन्शन मला माहिती आहे मुलगा बिचारा शांत होतो जातो जाऊन झोपून राहतो जाऊन अभ्यास करतो आपला आपला त्याच्या रूममध्ये जातो थोडा त्याच्या वडिलांनाच वाटतं त्या माणसाला चिडचिड्या माणसाला की अरे खरंच आपण आपल्या मुलाला बोलून थोडं वाईट केलं कारण त्याची बिचारायची काय चुकी आहे ठीक आहे आपण आपण राग आता आहोत किंवा आपले प्रॉब्लेम्स आपले आहेत तर त्याला त्याला आपण त्याचे का दोष द्यावा मग तो काय करतो जातो रूममध्ये जाऊन बघतो तो मुलगा बिचारा अभ्यास करून होमवर्क करून झोपलेला असतो त्याची नोटबुक जी आहे ही त्याच्याच अंगावर पडलेली असते मे बी अभ्यास करता करता झोपी गेला असेल तो उचलतो तो विचार करतो की अरे यार आपण असं नव्हतं बोलायला पाहिजे ठीक आहे आपल्याला होमवर्क नाही करायचं तर नव्हतं करायला पाहिजे त्याचा पण ऍटलीस्ट आपण त्याला बोलायला नव्हतं पाहिजे तू मला सांगितलं की नंतर रिअलाइज होतंच वाईट बोललं थोडंसं की मग तो काय करतो नंतर जातो गेल्यानंतर ते झोपलेला असतो मग तो वही उचलतो तो नोटबुक बघतो त्याला वाटतं आज बघूयात आपण काय लिहिलंय बोला काय काय होमवर्क करत होतो बाळ तो बघतो वरती एक एस ए लिहिलेला असतो एस एस हेडिंग असतं की आज जी गोष्ट वाईट आज ज्या गोष्टी आपल्याला वाईट वाटतात नेहमी त्या गोष्टी वाईट असल्याच असं नसतं मग त्याने एक पहिलं एक्झाम्पल लिहिलं असतं की पहिलं एक्झाम्पल असतं की थँक्यू मेडिसिन ज्या घेताना आम्हाला फार वाईट वाटतं तुमच्याबद्दल फार राग येतो पण नंतर तुमच्यामुळे आम्ही क्युअर होतो थँक्यू मेडिसिन मग त्याच्यानंतर तो थँक्यू आलाम की तुमच्यामुळं आम्हाला तुझ्यामुळं आम्हाला रोज सकाळी लवकर उठावं लागतं ओरडते तू पण तुझ्यामुळे ॲटलीस्ट आमचा दिवस लवकर स्टार्ट होतो चांगल्या पद्धतीने दिवस जातो मग तो प्रत्येक गोष्टीला असं दोन तीन एक्झाम्पल त्याने लिहिलेले असतात की ही गोष्ट सुरुवातीला वाईट होती पण नंतर किती चांगली झाली सुरुवातीला वाईट होती नंतर किती चांगली झाली मग तो शेवटी लिहितो थँक्यू पप्पा आज तुम्ही मला तसं चिडून बोलल्यामुळे माझा होमवर्क मी स्वतः केला मग त्या माणसाच्या मनात थोडंसं वाईट वाटतं की खरंच खरंच ती सिच्युएशन तशी होती का खरंच आपल्या बाळाला आपण बोलायला पाहिजे होतं का खरंच त्या सिच्युएशन एवढं रिॲक्ट करण्यासारखी गोष्ट होते का मित्रांनो आजही परिस्थिती तशी आहे आज बरेच जणांना प्रॉब्लेम असा आहे की बरेच जण ही गोष्ट ऍक्सेप्ट करायला तयार नाहीत की आज लॉकडाऊन आहे काही परिस्थिती जशी आहे तशी ऍक्सेप्ट करायला मित्रांनो आपण पाहिजे आपण कुठल्याही पद्धतीने या गोष्टीवर रिॲक्ट करायला नको रिॲक्ट केलं की हळूहळू त्रास होतो त्रास होतलं झाला की डिप्रेशन वाढतं आणि डिप्रेशनमुळं काही लोक चुकीचे निर्णय घेऊन बसतात तर मित्रांनो कुठलाही चुकीचा निर्णय तुम्ही या केसमध्ये घेऊ नये हाच या गोष्टीचा उद्देश होता आणि कुठल्याही गोष्टीवर लगेचच्या लगेच तुम्ही रिॲक्ट करू नये बाकी इन विच लँग्वेज यू टॉक मराठी बाबा ठीक आहे तर हरकत नाही कोणतरी बहुतेक 
अदर स्टेट चेल बगित कि लैंग्वेज वेगे तो मित्रों हा सदेश मैं तुम्हारा दयाचा होता कि कुछ ही परिस्थित लगे से लगे रिएक्ट करू ना बाकी रेग्युलर लेक्चर अपने रोज संध्या नौ वजता चाल अक्षय सर लेक्चर सका है आजपासन कोंगे सर लेक्चर संध्या सात वजता है एग्रीकल्चरवा सगैं हे लेक्चर व्यवस्थित पद्धति ने बगा डेली टास्क कंप्लीट कराए पुनः रविवार पूछा डेली टास्क वीकली टास्क घेन मी तुम्हारे रविवार सका अकरा वजता यार है बाकी थैंक यू आ का बाय बाय एंड करा शेज